హాయ్ స్టూడెంట్స్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అదేవిధంగా ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్స్ అండ్ హ్యావర్త్ ప్రొజెక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం అయితే ఈరోజు నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రక్టోస్ ఫ్రక్టోస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అయితే ఈ ఫ్రక్టోస్ని ఫ్రూట్ షుగర్ అంటారు ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఫ్రూట్స్ హానీ తేనెలో ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇది స్వీటెస్ట్ షుగర్ చాలా తీయగా ఉంటుంది ఫ్రక్టోజ్ అనేటువంటిది సో అయితే ఈ ఫ్రక్టోజ్ని మనం ఫార్ములా తెలుసుకునే అందరికి సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ గ్లూకోజ్ ఫార్ములా అది ఫ్రక్టోజ్ కూడా అది అయితే బేసిక్ ఏంటంటే గ్లూకోజ్లోనేమో మనకి ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది ఫ్రక్టోజ్లోనేమో కీటో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది అది డిఫరెన్స్ అదేవిధంగా దీన్ని కీటో హెక్సోజ్ అంటారు సో కీటో హెక్సోజ్ హెక్సా అంటే సిక్స్ కార్బన్స్ జనరల్గా షుగర్స్ అన్నీ కూడా ఓస్తో ఎండ్ అవుతాయి అదేవిధంగా కీటో అని ఎందుకు వచ్చినాయంటే దీంట్లో కీటోనిక్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం కీటో హెక్సోజ్ అన్నాం సో అదేవిధంగా న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్ ఫ్రక్టోజ్ని లీవో రొటేటరీ అంటారు అంటే లీవో రొటేటరీ అంటే పీపీఎల్ అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజ్డ్ లైట్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తే ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లివో రొటేటరీ అంటారు అందుకని ఈ ఫ్రక్టోజ్ని మనం ఏమని పిలుస్తారు అంటే లెవ్లోజ్ అంటారు అదే గ్లూకోజ్ని మీరు ఏమని చెప్పారు డెక్స్ట్రోజ్ అని చెప్పుకున్నాం మనం మనం గ్లూకోజ్ని డెక్స్ట్రోజ్ ఎందుకని అది డెక్స్ట్రో రొటేటరీ అంటే ఇటు గ్లూకోజ్ వచ్చేసరికి ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజ్డ్ లైట్ని క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తుంది బట్ ఇది వచ్చేసరికి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అందుకని దీన్ని ఏమంటారా అంటే లీవో రొటేటరీ ఓకేనా సో అదేవిధంగా మనకి ఈ ఫ్రక్టోజ్ని ఫ్రూట్స్లో ఉందన్నాం హనీ డిఫరెంట్ అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ ఉంది కదా కేన్ షుగర్ అంటే సుక్రోజ్ సుక్రోజ్ ఫార్ములా సి ట్వెల్వ్ హెచ్ ట్వంటీ టూ ఓ లెవెన్ దీన్ని మీరు హైడ్రాల్స్ ఇచ్చేస్తే ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ హెచ్ ప్లస్ సో మనకి సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ప్లస్ సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ఏమొస్తాయి గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్ సో ఈ రెండు కాంపౌండ్స్ వస్తాయి అయితే జనరల్గా మనం ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దాని స్ట్రక్చర్ తెలుసుకోవాలి అయితే స్ట్రక్చర్ని తెలుసుకోవటానికి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో సెవరల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో ఒకటి ఏంటా అంటే ఒకటి కెమికల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి రెండోది వచ్చేసరికి స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ మెథడ్స్ అయితే ఆల్రెడీ మనం గ్లూకోజ్లో అన్నీ డిస్కస్ చేసాం ఏంటా అంటే గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ని మనం అనలైజ్ చేసినప్పుడు ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మాట్లాడాం అయితే బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి గ్లూకోజ్కి ఫ్రక్టోస్కి అంటే దాంట్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి బేసిక్గా మనం ఏం యూజ్ చేసాం అనేటువంటిది ఒకసారి చూద్దాం బేసిక్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం సో దీని ప్రకారం మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గ్లూకోజ్ చూసినప్పుడు బ్రోమిన్ వాటర్తో రియాక్షన్ చేసాం బ్రోమిన్ వాటర్ జనరల్గా మనకి ఈ బ్రోమిన్ వాటర్ తోటి ఆల్డోజెస్ రియాక్షన్ ఇస్తాయి పాజిటివ్ టెస్ట్ ఇస్తాయి బ్రోమిన్ వాటర్ తోటి ఆల్డోజెస్ అంటే ఆల్డిహైడిక్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటివి ఓకేనా అదే కీటోజ్ వచ్చేసరికి ఏంటా అంటే కీటోస్ నెగిటివ్ టెస్ట్ ఇస్తాయి అదే బేసిక్గా జనరల్గా మనం కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి టెస్ట్లు ఉన్నాయి మనం టూ ఫోర్ డిఎన్పి టెస్ట్ చేస్తాం తర్వాత హైడ్రాక్సి లెమైన్తో చేస్తాం హైడ్రోజన్ సైనైడ్తో చేస్తాం ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి ఓన్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్స్ అవి బట్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఆల్డిహైడిక్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉందా కీటోనిక్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేటువంటిది మెయిన్గా దేంతో చేస్తామంటే బ్రోమిన్ వాటర్ సో బ్రోమిన్ వాటర్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఆల్డోజెస్ అయితేనేమో పాజిటివ్ టెస్ట్ ఇస్తే కీటోజెస్ వచ్చేసరికి నెగిటివ్ మరి ఫ్రక్టోజ్ వచ్చేసరికి మీరు ఫ్రక్టోజ్ని ట్రీటెడ్ విత్ బ్రోమిన్ వాటర్ అయితే ఏమి జరిగిందా అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ టువర్డ్స్ బ్రోమిన్ వాటర్ సో బ్రోమిన్ వాటర్తో నెగిటివ్ టెస్ట్ ఇచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి దట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ కీటోనిక్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది అంటే ఫ్రక్టోజ్లో కీటోనిక్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నదని తెలిసింది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సో అయితే ఈ కీటో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది జనరల్గా ఫస్ట్ పొజిషన్ లాస్ట్ పొజిషన్లో కుదరదు ఎందుకనే అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటే ఆల్డి హైడ్ అవుతుంది అదే లాస్ట్లో ఉన్న ఎండ్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అయితే మిడిల్లో సెకండ్ కార్బన్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అనేటువంటిది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి సో దానికోసం ఏంటంటే మనకి
जनरल का कीटो फंक्शनल ग्रुप उन्ना पड़ो सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 अंडे माइल्ड और रेड्यूसिंग एजेंट दे ओके नहीं इसे माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट इधि वेट इन रेड्यूस चाहिए कल दे अंडे जनरल का कार्बनाइल कंपोनेंट्स इन रेड्यूस चाहिए दे बट ऐते इकड़ मेन इम्पोर्टेंट एंड एंड इधि कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन रेड्यूस चाहिए दे नाइट्राइल्स साइनाइड्स � carboxylic acids अधे विदेंगा cyanitriles and also esters मेंगे तो वाटन reduce चेएगलुद so ketone reduce चेस्ते में केम है दैंट alcohol सोस्ते OH ok so अधे विदेंग इकड़ मनकी fructose नी sodium borohydride तो treat चेस्ते reducing agent इदी treat चेस्ते नपड़ु मनकी टू नॉन कंपोन्स होते हैं एंड आई एंड आई वो कुछ टी ग्लूसी टॉल उनको टेमो मैनी टॉल सीह टू ओह सीह टू ओह हियर हेच एंड ओह ओके ग्लूसिडॉल और दिने सॉर्बिटॉल एंड कोडेंट सॉर्बिटॉल सो आधे विधेयक का अनदर कंपोन्ड CH2OH जस्ट सेकेंड कार्बन देख रहा configuration variation उटोद H-O-H H and H-O-H 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 basic difference उटोद इंटी रेंडी इटलो दि दिन्नी इदि sorbitol इदि manitol manitol so इदि first carbon second थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स इकड़ कोड़ा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स सो बेसिक का चुड़ने एक कर डिफरेंस है तो मेरे को सेकंड कार बंद है इकड़ा कॉन्फ़िगरेशन ला वेरिएशन है सो काबर्टी दिन बकर मेरे को मन के अमन अर्थ में होता है उन्हें कीटो निकल बंटे कीटो ग्रुप प्रेजेंट इन सेकंड पोजीशन ड्रा चय जी सो दी मन ओपन चेन स्ट्रक्चर अटार ओके ओपन चेन स्ट्रक्चर सी हेच टू ओ हेच सी डबल बॉन्ड वो सेकंड पोजीशन लो कीटो फंक्शनल ग्रुप उन्हें नेक्स्ट टू सी हेच टू ओ हेच हेच ओ हेच हेच ओ हेच ये फ्रैक्टोस ओके इधर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज ऐते लाइक ग्लूकोज लाने फ्रक्टोज आल्सो शोस म्यूटा रोटेशन म्यूटा रोटेशन नंटे चेप्पे हम द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ने म्यूटा रोटेशन नंटर ऐते ग्लूकोज को एक्सप्लेन ये लमन की म्यूटा रोटेशन ऐते विदंगा फ्रक्टोज ये ऐते इट कुड नॉट एक्स सो अंदर वाला यदि एक्सप्लेन जेटिंग कोशन हो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ने प्रपोज किए थे सो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ने और प्रपोज किए थे रेंट फिशर ये स्ट्रक्चर्स फिशर प्रोजेक्शन संतान में अतः वे देंगा नेक्स्ट टू हैवर्थ कोड़ा प्रपोज चेटिंग हैवर्थ प्रोजेक्शन्स ने सो दिन प्रकार मान की 
లైక్ గ్లూకోజ్ లానే ఇక్కడ అది ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ మీద ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇక్కడ కార్బనైల్ కార్బన్ మీద డొనేట్ చేస్తుంది సో ఇమీడియట్లీగా ఈ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు మైగ్రేట్ అవుతాయి సో ఈ హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉంది ఇది ఆక్సిజన్కి అటాచ్ అయ్యింది చాలా సింపుల్ ఇది సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇది ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ కదా ఇది పార్షియల్లీ నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్ అనుకోండి నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ పాజిటివ్ అదేవిధంగా నెగిటివ్ పాజిటివ్ వీటిని కనెక్ట్ చేస్తే సరిపోద్ది మనకి సైక్లిక్ ఫార్మేషన్లో సో దీని ప్రకారం మనకి టూ పాజిబిలిటీస్ వస్తాయి ఒకటి ఇది సెకండ్ కార్బన్ ఇది దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓహెచ్ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ ఇది సెకండ్ కార్బన్ అమ్మ ఇది వన్ ఇది టూ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ వన్ టూ త్రీ సెకండ్ కార్బన్ అండ్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ కనెక్టెడ్ త్రూ ఆక్సిజన్ అక్కడ మనం హెమీ ఎసిటాల్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ హెమీ కీటాల్ అంటారు అంటే ఆల్డిహైడ్ అయితే ఏమో ఎసిటాల్ కీటోన్ అయితే కీటాల్ అంటారు సో కాబట్టి ఇది కనెక్టెడ్ త్రూ ఆక్సిజన్ ఏ రింగ్ ఇది ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇవి కార్బన్స్గా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ కన్ఫ్యూజన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం హ్యావర్త్ స్ట్రక్చర్స్ని ప్రపోజ్ చేశారు హ్యావర్త్ ప్రపోజ్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ రిమైనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ సో హియర్ హెచ్ ఓహెచ్ హెచ్ ఓహెచ్ హియర్ హెచ్ సో అదేవిధంగా ఇంకొక పాసిబిలిటీ ఏంటి ఇక్కడ సి సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ అండ్ ఓహెచ్ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ హెచ్ ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్ అండ్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ కనెక్టెడ్ త్రూ ఆక్సిజన్ సో రిమైనింగ్ హెచ్ ఓహెచ్ అండ్ హెచ్ ఓహెచ్ రిమైనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం సేమ్ సో దీని నేమ్ ఏమైతే ఒకసారి చూద్దాం సో యానోమరిక్ కార్బన్కి అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బన్ని మనం యానోమరిక్ కార్బన్ అన్నాం జనరల్గా పోతా ఈ రెండు కూడా ఏపీమర్స్ ఎందుకంటే కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి ఓన్లీ వన్ కైరాల్ సెంటర్లోనే డిఫర్ అయినాయి ఓకేనా మాలిక్యూల్స్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ వన్ కైరాల్ సెంటర్ బట్ కాన్ఫిగరేషన్ డిఫరెట్ ఓన్లీ వన్ కైరాల్ సెంటర్ అయితేనే వాటిని మనం ఎపిమర్స్ అంటారు సో అయితే ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కార్బన్ ఇది యానోమరిక్ కార్బన్ ఇది సో అంటే ఓన్లీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్లోనే కాన్ఫిగరేషన్ డిఫర్ అయితే వాటిని యానోమర్స్ అంటారు సో ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ యానోమరిక్ కార్బన్ దగ్గర ఓహెచ్సి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఆల్ఫా అంటారు ఓకేనా సో అదేవిధంగా ఇక్కడ యానోమరిక్ కార్బన్ దగ్గర ఓహెచ్సి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని బీటా అంటాం ఇంతవరకు డౌట్ లేదు అందరికి నెక్స్ట్ వన్ ఇది గ్రిజరా గ్లిజరాల్డిహైడ్ కాన్ఫిగరేషన్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ కైరాల్ సెంటర్ లాస్ట్ కైరాల్ సెంటర్ తీసుకుంటే ఓహెచ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటే క్యాపిటల్ డి అంటారు క్యాపిటల్ డి అంటే కాన్ఫిగరేషన్ తెలియజేస్తుంది డి సిరీస్ ఓకేనా షుగర్స్ రెండు సిరీస్లు ఉన్నాయి డి సిరీస్ అండ్ ఎల్ సిరీస్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రక్టోస్ లివో రొటేటరీ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఇట్ రొటేట్స్ ప్లేన్ ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజ్ లైక్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ సో కాబట్టి దీన్ని మైనస్ సైన్ తోటి ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఈ మాలిక్యూల్ పేరు ఏంటి ఫ్రక్టోస్ కాబట్టి ఫ్రక్టో ఇది ఎలా ఉంది అంటే అపియర్స్ లైక్ ఫ్యూరాన్ స్ట్రక్చర్ని పోలి ఉంది అంటే ఫైవ్ మెంబర్డ్ రింగ్ ఇది ఇంక్లూడింగ్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూరాన్ కాబట్టి ఈ ఫైవ్ మెంబర్ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంక్లూడింగ్ ఆక్సిజన్ కాబట్టి దీన్ని ఫ్యూరాన్ అంటారు సో కాబట్టి ఫ్రక్టో జనరల్గా షుగర్స్ దేంతో ఎండ్ అవుతాయి అన్నాం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఓస్ ఫ్యూరన్ ఓస్ సో ఆల్ఫా డి మైనస్ ఫ్రక్టో ఫ్యూరన్ ఓస్ అంటారు దీన్ని అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఓహెచ్ రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి క్యాపిటల్ డి నెక్స్ట్ ఇది లివో రొటేటరీ కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చెప్తాం లివో నాట్ ఎక్స్ట్రోనా 
నెక్స్ట్ నేమ్ సేమ్ ఫ్రక్టోజ్ కాబట్టి ఫ్రక్టో ఫ్యూరనోస్ ఫ్యూరాన్ ఫ్యూరనోస్ సో ఇవి సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోస్ వీటిని ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్స్ అంటారు ఫిషర్ ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్స్ అయితే వీటిల్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఏంటి అంటే జనరల్గా మనం బౌండ్ లైన్ మెథడ్లో రాసినప్పుడు వీటిని మనం ఇవి కార్బన్స్ కాదు జస్ట్ ఏంటంటే రిప్రజెంటేషన్ మాత్రమే సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఏంటి అంటే జనరల్గా ఇలా ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ని ఏం చేసామంటే ఇలా అంటే జస్ట్ సో ఇలా చేంజ్ చేసి హ్యావర్త్ ప్రపోజ్ చేసాడు వాటిని మనం హ్యావర్త్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు హ్యావర్త్ ప్రొజెక్షన్స్ ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ తీసు సో హ్యావర్త్ స్ట్రక్చర్స్ ఈ హ్యావర్త్ స్ట్రక్చర్కి ఫస్ట్ మీరు ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ తీసుకోండి రైట్ ఇది సెకండ్ కార్బన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇది సెకండ్ కార్బన్ సో ఇటు సైడ్ ఉన్నాయన్నీ డౌన్ కింద వైపుకు రాయండి సో ఫస్ట్ సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఏముంది ఓహెచ్ నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ కార్బన్కి ఏమి అటాచ్ అయ్యింది సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ కార్బన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర హెచ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ కార్బన్ దగ్గర ఓహెచ్ అండ్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ దగ్గర హెచ్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ సిహెచ్ టు ఓహెచ్ పైకి రాయాలి సిహెచ్ టు ఓహెచ్ ఓకే సో ఇది వన్ సో దీన్ని ఏమైనా దీన్ని ఏమి కూడా సేమ్ మళ్ళీ జనరల్గా ఈ ఆల్ఫా బీటా ఐసమర్స్లో హ్యావర్త్ స్ట్రక్చర్స్లో ఓహెచ్ కింద వైపు ఉంటేనేమో ఆల్ఫా అని అదే ఓహెచ్ అప్ డైరెక్షన్లో ఉంటేనేమో దాన్ని బీటా అంటారు సో కాబట్టి ఓహెచ్ కింద వైపు ఉండే ఉంటాం ఆల్ఫా డి డెక్స్ రొటేటరీ కాబట్టి మైనస్ ఫ్రక్టో ఫ్యూరనోస్ ఫ్యూరనోస్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ దీనికి కూడా హ్యావర్త్ స్ట్రక్చర్ని డ్రా చేస్తాం ఇదేంటి ఇది వన్ టూ ఇది సెకండ్ కార్బన్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇటు కూడా అంతే ఈ సైడ్ ఉన్నవన్నీ కింద వైపుకి రాయండి ఫస్ట్ సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఏముందమ్మా సిహెచ్ టు ఓహెచ్ అదేవిధంగా ఓహెచ్ అంటే ఓహెచ్ పైకి ఉంటే బీటా కింద వైపు ఉంటే ఆల్ఫా నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సో థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర హెచ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ కార్బన్ ఓహెచ్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ కింద వైపుకి హెచ్ ఇది ఎప్పుడు వైకే రాయాలి ఓహెచ్ సిహెచ్ టు ఓహెచ్ సో రిమైనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఫిల్ చేయండి ఇక్కడ ఏమున్నాయో సో థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఏముంది ఇటు సైడ్ హెచ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఓహెచ్ ఇక్కడ ఓహెచ్ ఉంది కాబట్టి హెచ్ రైట్ ఇక్కడ కూడా అంతే థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర హెచ్ ఉంది కాబట్టి ఓహెచ్ ఇక్కడ ఓహెచ్ ఉంది కాబట్టి హెచ్ సో వీటిని దీన్ని ఏమని పిలుస్తారా అంటే ఓహెచ్ కింద వైపు ఉంటే బీటా బీటా డి లివర్ రొటేటరీ కదా ఫ్రక్టో ఫ్యూరనోస్ అంటారు ఫ్రక్టో ఫ్యూరనోస్ వీటిని హ్యావర్త్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు సో అయితే ఈ రెండింటిని ఏమన్నా వచ్చాయండి ఎపీమర్స్ అండ్ ఆల్సో యానోమర్స్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఐసోమర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటామంటే యానోమర్స్ అనొచ్చు ఎక్కడ అది ఎట్ సి టూ కార్బన్ దగ్గర డిఫరెన్స్ ఉంది సి టూ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి అదే ఆల్డిహైడ్స్ అదే మనం గ్లూకోజ్లో అయితే ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేసాం సి వన్ ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేసాం సి టూ వీటిని సి టూ ఏపీమర్స్ అంటారు అంటే సి టూ ఏపీమర్స్ ఆల్ యానోమర్స్ ఆర్ ఏపీమర్స్ బట్ నాట్ వైస్ వర్స్ అని చెప్పుకున్నాం మనం అదేవిధంగా అన్ని యానోమర్స్ సారీ అన్ని ఎపీమర్స్ యానోమర్స్ కావు ఈ ఒక్క విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఓకేనా ఈ స్ట్రక్చర్స్ని మీరు జాగ్ జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫర్దర్గా మనకి 
డైసాక్రైడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వాటిల్లో గ్లైకోసైడిక్ లింకేజెస్ వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతాయి ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఈ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఓకేనమ్మా సో కాబట్టి వీటిని మీరు జాగ్రత్తగా ఒకసారి చూడండి ఎన్సిఆర్టి టెస్ట్ బుక్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జాగ్రత్తగా మీకు అర్థమవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ దీని కంటిన్యూషను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా థ్యాంక్